Hello, hello, good evening, guys. Can you hear me? Hello, hello. Good evening, teacher. Hello, how are you? How do you feel? Can you hear me? Hello, teacher. Okay, so I, I hear uh, Mauricio. Hello. The, I don't know if it is my internet connection, but I cannot hear you, Vladimir. I think that you were talking. Yeah, I think that probably now, right? Okay, so what about the other ones? Can you hear me, Carla, eh, Pablo? Eh, let me see who else. Yeah. Emerson, Carlos, Tania, eh, Marian, she is actually at the office, I think. Can you hear me, Carla? Yes. Okay, perfect. Um, let me see, what about you, Pablo? Are you there? Yes, teacher, I'm okay. there. I'm, I'm here. here, perfect. Emerson? Hello, hello. Hello, teacher. Okay. Good evening. Good evening. Okay, let me see. Tatiana, are you there? Hello, teacher. Hello, good evening. Yes, I am. Okay, perfect. Good evening. All right. So, guys, what we're going to start with. Uh, first of all, well, welcome. Okay, welcome uh, to you all. So we are really happy that you are here. Uh, we are just waiting for the other ones to connect. But first of all, what we are going to cover is that we need to watch a video. Okay, so let's pay attention and let me go ahead and play it. Okay, so here we go. El Insafor ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de Insaforp. Insaforp Online, cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el Insaforp también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como Hábil Técnico Permanente ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional 
habilidades para el trabajo y emprendedurismo. Proyectos especiales. Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios, como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que Insafor ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en Insaport trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Ok, so guys, well, eh, welcome once again, all right, so we are really happy that you are here, and actually we are really proud because I'm pretty sure that if you are here is because you have studied um, from the beginning, right, probably some of you are new, and probably of you actually have uh, taken the other modules, uh, being your one, two, three, four, five, till you get till intermediate one, right? So first of all, we are going to start by talking about um, this quote, okay? So this quote, it says, uh, Mauricio Velasquez, can you please help us reading that quote? I, I read. Yes, please. You will never have this day again, so make it fun. Thank you. Okay, guys, so this one is the quote for us to start with this module, okay? So you will never have this day again, so make it count. And that is true, right? So today you are starting a new module, you are starting a new journey. I'm pretty sure that this module is going to be kind of different. Why? Because you are jumping into the intermediate level. So that means that we need to start speaking English, just English, no Spanish at all. Okay, and probably at the very beginning, you are going to feel kind of nervous and probably you are going to feel kind of, okay, I do not understand what she is saying because it's normal, right? You have been learning English and probably the other modules have been different from this one, but this one is totally different. Why? Because our main goal is for you to learn how to speak the language. Okay, of course, we are going to have grammar. Of course, we are going to have different topics, but we are going to have listening practices, grammar practices, reading practices, and most of us, we are going to have a speaking, all right? So that's why I do understand that sometimes you are going to be working. I'm pretty sure that sometimes you are going to feel tired. I'm pretty sure that sometimes you won't um, be able to connect to class. But I, I'm like um, asking you for the from the very beginning, right? To go ahead and take this module with responsibility. Why? Because this class is for you. So the ones that need to participate are you. Okay, so I'm going to participate, of course, because I'm going to teach you, but I want you to uh, speak, to participate, right? Because that's the purpose. That's the purpose of this new module. And you are going to feel the difference between basic and intermediate, all right? So then you will never have this day again, so make it count, all right? So make it count, guys. You are uh, here, do not give up, right? You need to continue and continue and continue. Remember that sometimes things are not easy right? Sometimes things are difficult. Then, but what is the, the main goal that we have? You finishing this module, okay? That is your goal, okay? So I'm expecting to see all of you at the end of this module, all right? Do not give up, all right? Um, if you have questions, if you have doubts, please ask, yeah, please ask because uh, I'm here because I would like 
like you uh, to learn the language. And of course, you if you have questions, I'm going to be more than glad to help you, right? So do not feel ashamed. Yeah, do not feel, um, I don't know, right? So I cannot participate because I don't know. No, you need to participate because you don't know. Participating is how you are going to learn, okay? So uh, most of the time I'm going to request your help because we are going to read a lot through the classes. And I'm going to say, for example, uh, Mauricio, Tania, Vladimir, please help us read in this part, etc. So you are going to participate a lot, okay? Well, um, then let's continue with my presentation. I'm going to introduce myself, guys. So my name is Isamar Reyes. Okay, so um, I'm an English teacher and I've been working as an English teacher for almost eight years now. Okay, you can see me that I'm kind of young and I, I am young. Okay, I'm not that old, but um, I would say that I've been um, studying different courses. Of course, my I would say my main studies are in the English language, but I also have different experiences in human resources and in marketing. Okay, so in this case, we are here because I'm pretty sure that you are going to learn a lot. Okay, so it's my pleasure to be your teacher through this uh, module, which is intermediate, and I hope you enjoy it. Okay, so, well, you can call me teacher Isamar. Okay, it's okay. Yeah, uh, basically, that's pretty much about me. Now, I'm going to start by talking about homework and evaluations. Okay, I know that you know about this, but it's important for us to take this into account and to not, um, I would say, leave it uh, behind, right? So as you remember, guys, it is necessary for you to get the 80% of all of your homework. Yeah, so evaluations are going to be there uh, on the platform. I don't know if you have any issues with the platform or if you haven't activated it. If you haven't activated it, you need to go ahead and do it. Okay. And probably I'm going to say this in Spanish because this one is really important. Okay. So, eh, como ustedes saben, guys, es necesario que ustedes obtenga el 80% en promedio de tareas yeah? y evaluaciones. En este caso, todos sabemos que debemos de activar la plataforma. Si hay alguien acá que no ha activado la plataforma, le recomiendo que lo haga en este momento. ¿Por qué? Porque recuerde que las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. ¿Qué quiere decir? Que eh, debemos de tomar cada tarea al final de cada clase para que no se nos vaya acumulando todas las tareas y dejarlas hasta el final. ¿Por qué? Porque es importante que el último día de clases eh, no estemos eh, preguntándole, ya terminó, ya terminó, ¿verdad? Sino que usted solito tiene que uh, hacer ese, um, uh, that, uh, I would say, that schedule, okay, como ese horario, para que pueda usted finalizar con sus tareas a tiempo, ¿sí? Y que tenga el 100%, si es posible, de todas sus tareas. Okay. Luego, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes, ya que nosotros mandamos un reporte. Okay. Como ya los que han estudiado antes con nosotros lo sabrán, eh, eso es bien importante. Okay. Que usted termine las cinco tareas, como es una tarea diaria, son cinco en la semana, el día viernes ya tiene que estar de la tarea uno a la tarea cinco resuelta. Eh, la fecha límite para terminar el examen medio que se llama midterm, yo sé que bastantes de acá ya saben de cuál estamos hablando, es el 31 de marzo, ¿ok? Antes de la medianoche. Luego, la fecha límite también para terminar el examen final, si ustedes pues han leído el, el, la información de nuestro uh, módulo, es que comenzamos el día de ahora, 13, y terminamos el 21 de abril. Quiere decir que el, el uh, final exam tiene que estar terminado el 20 de abril. ¿Por qué? Porque el 21 ya es la última clase y no vamos a estar a la medianoche terminando. Tien, todo tiene que estar terminado antes de la mediodía del día 21 de abril. ¿Ok? 
Ahora, recuerde que su manual o su libro puede ser descargado desde la plataforma. ¿okay? Si usted tiene eh, el acceso a la plataforma, si no, actívelo y descargue el libro. Por supuesto, es importante mencionar lo siguiente. En mis clases, eh, usted va a tener el material del libro, sin embargo, también es material extra que vamos a estar cubriendo para que todos los temas puedan quedar claros. Ok, entonces ya vamos a pasar a esa información que les voy a brindar, pero en este momento es importante mencionar esto de las tareas, ok, eh, para que el final, el día 21 de abril, el final del, del módulo, no estemos eh, básicamente corriendo, ¿verdad?, para terminar las cosas, o que usted se sienta presionado y que diga, ah, me, está, me están mandando mensajes que termine la plataforma. Si desde un inicio le estamos diciendo que vaya tarea por tarea organizadamente, ¿ok? Eso es bien importante mencionarse. Ahora, eh, lo siguiente que quiero mencionar es los requerimientos, ¿ok? Sé que muchos, pues, en este caso, venimos tal vez de, de acostumbrados a no activar nuestra cámara porque probablemente tenemos pena o no nos gusta que vean nuestro, nuestro background, ¿verdad? Pero usted puede poner un background bonito en Zoom, Ok, si a usted no le gusta que vean que las personas están pasando, ¿verdad? Atrás suyo, puede poner un background, puede poner, mire, yo tengo el de inglés corporativo. Usted puede poner uno que a usted le guste, cualquier imagen, por supuesto, eh, una imagen que no falte respeto a sus compañeros. Ahora, eh, lo primero es el nombre completo al conectarse a la plataforma, que quiere decir que no debemos de poner solo un nombre y un apellido. Porque, por ejemplo, eh, Tatiana Torres, pueden haber muchas Tatiana Torres. Nosotros queremos saber todo su nombre completo. Así lo necesitamos y así lo requiere Insafor. Ahora, en el caso de oyentes, por supuesto que yo aquí no tengo oyentes. En este caso, todos son estudiantes. Eh, así que eso vamos a hacer caso omiso. La cámara encendida durante toda la sesión. Es muy importante porque nos gusta ver con quién conversamos. Nos gusta sentirnos pues que estamos hablando con una persona, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando usted va a notar, vamos a tener diferentes actividades en las cuales nos vamos a ir a los breakout rooms. Es más, en la mayor parte de mis clases, usted va a notar que son 40 minutos a una hora en ocasiones de puro speaking, donde usted va a hablar con su compañero. Ahora, si su compañero entra a la sala y usted está con la cámara apagada y no responde y no dice nada, obviamente su compañero no va a poder practicar porque usted no va a estar con su cámara encendida, ¿verdad? Yo sé que nos da pena, pero eso también es una barrera que usted debe de quitarse. ¿Ok? No importa si usted eh, está en su casa, si usted está... Eh, Básicamente, pues en un lugar donde pueda activar su cámara, hágalo. Hágalo porque eso denota que usted tiene respeto por su compañero y también ayuda a que la clase sea un poco eh, mejor. ¿Ok? Eh, eso es muy importante mencionarlo. Ahora, eh, minimizar el sonido ambiente lo más posible. Eso creo que ya pues usted lo sabe, ¿verdad? Si estamos en un lugar donde... Básicamente tenemos pues a nuestra familia, tenemos hijos, ¿verdad? Probablemente usted tiene hijos, tiene perritos, etcétera. Si usted sabe que eh, va a haber mucho ruido, entonces mantenga su micrófono apagado. Cuando usted vaya a practicar, lo enciende y trate de estar en un lugar donde no haya mucha interferencia, porque eso es muy importante. Ok, y bueno, la participación activa, ¿qué quiere decir esto? Que cuando eh, participemos, ¿verdad? Yo voy a mencionar nombres, yo siempre en mis clases todos participan, no hay nadie que se quede sin participar, entonces yo voy a decir un nombre, Emerson, ayúdenos con esta eh, pregunta y le voy a poner el, um, le voy a poner como el timer, mire, en ocasiones vamos a hacer speaking y usted va a tener un minuto para hablar de un tema, y así sucesivamente diferentes actividades que vamos a hacer. Entonces, yo lo digo al azar. Por supuesto, todos participan, ¿verdad? Entonces, usted tiene que participar. Yo no quiero, pues, estar en, ese, um, en esa um, incomodidad de estar llamándolo, 
y que usted no me responda, porque eso puede ser falta de respeto para el docente. ¿Ok? Eh, claro está que si en esta ocasión usted pues eh, no me puede responder, me lo puede hacer saber por medio de chat y decirme, teacher, estoy ocupado. En inglés, por supuesto, porque ustedes son intermedios. No quiero ver español. Si usted me va a preguntar algo, si usted me va a decir algo, me lo va a decir en inglés. ¿Ok? Entonces en el chat es lo mismo. Y también en la clase. Si usted no comprende algo en inglés, teacher, I do not understand. Teacher, can you please repeat? Y siempre no olvidarnos de ser cortés, ¿verdad? Con por favor, please. ¿Verdad? No cuesta nada decir las cosas de manera eh, cortés. Entonces, es muy importante mencionar esto para que no se nos vaya a escapar y que no, pues, eh, en algún momento um, nos veamos en la obligación de eh, decir, eh, Mauricio, encienda su cámara, por favor, o Tatiana, encienda su cámara, por favor, ¿verdad? Porque es muy importante mostrar respeto desde el principio, ¿ok? Bien. Bueno, esos son los requerimientos básicos que todos sabemos, claro está, que uh, en cualquier meeting eh, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y en cualquier clase, más que todo. Luego, lo de la asistencia, you know about attendance already. So, attendance is 100%, ¿verdad? Eh, la asistencia tiene que ser al 100% de las clases. Tiene que cumplir con los 120 minutos de las clases. Esto genera asistencia efectiva por cada sesión. Teacher, pero fíjese de que yo en algún momento yo no voy a poder asistir a clases, le puedo decir para que me dé permiso. No, en este caso me puede informar para que yo sepa que usted no va a estar presente y probablemente yo tenga una actividad programada ese día con todos y eh, usted no pueda asistir, entonces sí, es importante que me lo haga saber. Sin embargo, el permiso no se lo puedo otorgar, ya que no podemos otorgar permisos como docentes, ¿ok? Eh, eso es muy importante que usted lo sepa. La asistencia la vamos a tomar en dos ocasiones. En este caso puede ser a las 8 y 20 o puede ser a las 9 y 40 o puede ser a las 9 y media o puede ser a las 8 y 40, etc. Ya va a ver que en ocasiones no nos va a quedar ni tiempo y se nos olvida porque estamos demasiado concentrados en, la, en todo lo que hacemos porque hacemos muchas cosas en la clase. Ahora, eh, se tomará como válida la asistencia al escuchar al participante decir present or I am here, ¿ya? Yeah? Entonces, eh, si usted no me dice presente, entonces lastimosamente pues yo no voy a saber que está ahí a pesar que tal vez esté ahí, ¿verdad? Entonces es bien importante que active su micrófono y que si en algún momento yo no digo el nombre de alguien, no lo menciono por X o Y razón, quizás se me pasó, hágamelo, hágamelo saber. Ok, dígame, teacher, you didn't mention me. Ok, y yo pues voy, busco y veo si la mencioné o no la mencioné o qué sucedió. Bien, eh, tenemos one on one, tenemos sesiones uno a uno disponibles. Cada participante será asignado con 10 minutos al finalizar cada clase. Esto lo hacemos con el propósito de que usted pueda aclarar todas sus dudas y también que tenga un espacio para que pueda hablar con su docente, en este caso conmigo, porque a mí me interesa saber cómo usted se siente con mis clases. A mí me interesa saber si usted tiene alguna idea extra para que la podamos incluir, ¿sí? Nos interesa saber si usted se siente cómodo con las actividades, si usted tiene preguntas relacionadas con algún tema que hemos visto y tal vez no quedó claro en cierto momento y usted tuvo pena o no quiso preguntar o no se dio el tiempo, ¿verdad? Para que usted preguntara. Entonces, es bien importante que en, en estas sesiones de uno a uno, usted me lo haga saber. Eh, y no esperar tal vez a la sesión uno a uno. Usted ya vio que eh, en el WhatsApp usted me tiene, eh, ahí tengo yo mi número personal, mi número de WhatsApp, usted me puede escribir cuando usted tenga una duda de algo, ¿ok? No es que me diga, no, teacher, yo no la quiero molestar. Eh, pues no es molestia, ¿ok? Si usted es algo importante que usted no comprendió, que usted eh, tiene dudas, ¿ok? Y que es importante para que usted pueda continuar con el aprendizaje de lo que estamos viendo, entonces, obviamente, pues, me lo tiene que hacer saber, ¿ok? Eso ni pensar. Ahora, lo último, permisos no disponibles, ya lo mencioné anteriormente, ¿ok? Uh, bien, eh, 
estamos pues eh, claros en todo esto o hay alguna duda? Do you have any questions? Something that is not clear? Algo que, que no tengamos claro? Creo que todo está, está bien definido. Entonces, ahora, eh, bien, lo último de Zoom, eh, nada más para volver a mencionarlo y que no se nos olvide, el botón de silencio siempre debe estar pues eh, en mute, ¿verdad? Luego la cámara siempre activa, ¿ok? Siempre activa. Eh, en ocasiones, pues al principio todos la activamos, ¿verdad? Y que sí vamos a activarla desde el primer día, pero ya como a la semana ya vamos desactivándola. Espero yo que este grupo no sea así. Espero yo que este grupo mantenga su cámara activa durante todo el mes, porque queremos verlos, queremos verles su rostro, queremos verlos, queremos eh, sentir la interacción que estamos hablando con personas, que detrás de la cámara hay alguien dispuesto a hablar con uno. ¿okay? Ahora, el chat es bien importante que lo utilice. Si a usted pues, no le dio el tiempo para preguntarme algo, lo puede hacer por medio de este chat de Zoom en la clase o por medio de WhatsApp. Okay. No importa cómo lo haga, pero lo importante es que si tiene alguna duda, la pregunte y la aclare. Los break rooms um, son los salones a los que nosotros vamos a ir de, uh, en diferentes ocasiones. Okay? Más que todo para que usted pueda desarrollar trabajos en grupo o pueda uh, practicar speaking, etc. Okay? Cuando, usted, cuando usted esté en el break room, you will see a button that says ask for help. So once you see that button, you need to go ahead and press it and I'm going to go inside that breakout room and I'm going to help you out. Si usted tiene dudas, preguntas, solamente presione el botón de uh, pedir ayuda y a mí me sale. No importa que yo esté en otro salón. Eso es importante también mencionarlo desde ya. En ocasiones eh, somos alrededor de 17 nosotros, entonces vamos a estar mandándolos uh, en parejita o a veces tres personas. Entonces, cuando yo esté en un salón, no puedo estar en todos los salones al mismo tiempo, ¿verdad? Porque no me puedo hacer ocho. Entonces, pero cuando usted tenga dudas, usted lo único que tiene que hacer es pedir ayuda y yo, no importa en qué salón esté, porque siempre voy a estar monitoreando a algunos, entonces eh, me va a caer el mensaje y yo voy a ir a su salón, ¿ok? Ahora, eh, lo último es respeto ante todo. Okay, respeto a sus compañeros, respeto a la hora de hablar, respeto eh, en todo, ¿verdad? Conectarse temprano, eh, activar su cámara, etc. Okay, usted ya sabe, pues, eh, qué es el respeto, así que eh, básicamente, pues, solo mencionar respeto ante todo. ¿Ok? Do you have any doubt? Do you have any question? ¿Tiene preguntas? ¿Tiene dudas? ¿Algo que no esté claro? ¿No? Bien. Entonces, eh, today's agenda. The academic calendar. Then we are going to move to a speaking time. We are going to cover grammar. And we are going to start with adjectives. Yeah. And we are going to talk about restaurants as well. We also have a speaking time again. And then we are going to have grammar quiz. We also have educational games. Ok, uh, etc. Ok, bien. Um, ok, déjenme nada más. I'm going to stop sharing. Bye, guys. Les voy a, a mandar un link en este momento. Aquí, al, al, um, al chat de Zoom. Se lo voy a mandar. Este link que le voy a mandar en este momento es donde nosotros vamos a estar eh, básicamente subiendo todo el material. Eh, ok, miren, en este momento se lo envío. Vaya, ya se lo mandé. Váyanse a ese link, por favor, denle clic a ese uh, URL. Muy bien, vale. Fíjese bien, fíjese bien, guys. Eh, a mí me gusta trabajar de manera ordenada, ¿ok? A mí me gusta ser bien ordenada con nuestras clases porque es bien importante que así como yo le voy a exigir en mi clase, así le voy a proporcionar todas las herramientas para que usted pueda pues, cumplir con toda la exigencia que le voy a pedir, 
Bien, en este caso, como usted puede observar acá, tenemos esta spreadsheet. Estas en inglés se llaman spreadsheet. Y estoy muy segura que muchos de ustedes la utilizan en sus trabajos. Ahora, como usted ve acá, tenemos el calendario académico. This is the academic calendar. ¿Ya? Yeah. So, fíjese bien. Mire qué bonito le, le he detallado su calendario académico. Para que usted no se pierda en nada. Que usted, sus clases sean lo mejor posible. Que usted no se estrese o que diga, no, yo no veo material. Yo no tengo material. Para que cuando tomemos los exámenes, todos saquemos 10. Ahora, este es lunes, marzo 3. ¿Qué quiere decir el día de ahora? Ya, yeah, Monday, March 13th. So, if you click on it, if you click, si usted le da un clic ahí, ahí en este, aquí, posiciónese ahí y le da clic. Ese es un link que yo le he añadido. Usted va a tener la clase de este día. Por supuesto, antes de la clase, usted va a tener este link. No es que después de la clase, sino que antes. Antes. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que guardar este link en favoritos y que cuando sea el, eh, el día de mañana, usted a las 7 y 30, 7 y 55, usted tiene que haber eh, abierto el link de la clase número 2. ¿Por qué? Porque, fíjese bien, esa es una de las preguntas que vamos a practicar. Luego, si usted se va hasta abajo, hasta abajo de este link, usted va a ver aquí. Mire, aquí están las conversation questions. Estas vamos a practicar el día de ahora. Entonces, cuando yo los mande a los breakout rooms, ¿ok? Usted ya tiene que tener esta clase abierta porque yo le voy a decir, váyase al conversation time. Vaya a hacer conversation time. Yo solo le voy a dar las indicaciones y usted ya tiene que tener el material abierto. Porque le estoy dando todo para que usted esté en sintonía con la clase. ¿Ok? Um, bien, eso es bien importante. ¿Ok? Para que usted esté en la clase. Focus. ¿Ok? Enfocado. Ahora, eh, estos exámenes yo siempre le voy a agregar, en ocasiones vamos a hacer hasta tres por día. Ahora solo vamos a hacer uno. ¿Sí? Esos exámenes no los vaya a tomar, usted a veces los va a ver antes de las clases, los va a ver probablemente en la mañana, porque en ocasiones cuando yo tengo el tiempo, ya que también pues tengo otras actividades que hacer en otras instituciones, ¿verdad? Eh, agrego, agrego básicamente las clases suyas, ¿ok? Cuando tengo el tiempo durante el día, vengo, agrego el material, usted lo va a ver antes de las clases, por supuesto. Ahora, no lo vaya a tomar antes de la clase. Si usted ve links, haga caso omiso a esos links, no los vaya a abrir. ¿Ok? Solo puede abrir las clases. Pero los exámenes, por supuesto que no, porque los exámenes son para las clases. Los vamos a tomar en la clase para que usted también tenga el tiempo suficiente de tomarlos. Bien, ahora, eh, si usted le da clic, por supuesto, en este momento le voy a enseñar yo desde mi computadora. Si usted le da clic, usted va a observar que se le va a abrir esta pestaña. Lo puede hacer desde su celular o desde su computadora. Yo le recomiendo que si usted tiene una computadora, se conecte desde su computadora, porque en la clase vamos a utilizar bastante, bastante, bastante esta hoja de Excel. ¿Ok? Ahora, eh, lo que va a hacer, básicamente, va a poner su nombre completo, nombre completo, siempre que lo vaya a tomar, todavía no, yo le voy a dar la indicación cuando usted lo tome este día, pero va a poner su nombre completo y el passcode es este que está aquí, mire, aquí dice passcode y si se fija está en letras mayúsculas, entonces la contraseña tiene que estar en letras mayúsculas, como usted lo ve ahí, así tiene que estar, si usted lo pone en letras minúsculas, no le va a proporcionar acceso el examen, ¿ok? Eso es bien importante mencionar. ¿Sí? Bien. Entonces, este es básicamente el calendario de nuestro módulo, módulo 1 intermedio. ¿Sí? Eh, si usted ve, tenemos la primera semana, ¿ok? Luego tenemos la segunda semana, la tercera semana de marzo. Y miren, aquí tenemos las vacaciones. Fíjense bien, 
ahí nos fuimos de vacaciones. Esa, esa semana no va a haber clases. ¿Por qué? Porque son vacaciones. Ahora, volvemos aquí, miren. Eh, Monday, April 10th. ¿Ya? Y después, mire cuál es nuestra meta. Esa es nuestra meta. Que yo espero ver a todos los que están este día. Los espero ver ese día en el momento que finalicemos nuestro curso. ¿Ok? Eh, luego, lo que les estaba comentando anteriormente, el feedback. ¿Ok? So, feedback information, as you can see right here, we have one-on-one -on -one dates. So, today, Carlos Alberto Castro Santana. ¿Ya? Yeah? Le toca a Carlos, ¿ok? ¿De qué horas a qué horas? De 10 p.m. a 10 y 10. ¿Ok? Si no está Carlos, pues nos pasamos a Carlos Vladimir. Esto no se va a mantener porque en ocasiones, si me dice Carlos Teacher, ahora no puedo, ¿verdad? entonces me paso al siguiente. Pero me tiene que hacer saber antes de que lleguen las 10, por supuesto, porque cuando lleguen las 10, yo le digo, ok, guys, I hope you have a good night. Thank you for connecting today. Just Carlos Alberto, please stay with me. Ya le digo nada más el nombre y ya se queda conmigo esa persona. ¿Ok? Entonces, aquí está, miren. Usted se puede ir a la pestaña número 2. ¿Ok? Le da clic y le va a pasar a esta pestaña. Y luego también les he agregado the evaluation information. If you take a look at this. You can see that the first week is about the restaurant industry. Then we also have procedures. Then week three, the midterm. Then monitoring personal, week four. Personal training, week five. And the final exam on week five. Yeah. Y me dice, teacher, yo no tengo acceso a la plataforma. Ok, no, no hay problema. Mire, aquí eh, le hemos proporcionado también el link de la plataforma. Le da clic ahí y ya está. Ahí le va a abrir el, el, la plataforma. ¿Ok? También, por si algún día me dice, teacher, yo no sé, no me puedo conectar porque no encontré el link. Pues no, mire, aquí también está el link. ¿Ok? Aquí está el link de Zoom. Eh, está el meeting ID y el password, si se la pide. Si no, pues solamente le da clic ahí. Usted decide si usted quiere conectarse desde buscando el link aquí o la tiene en su celular, como usted le sea más fácil. ¿okay? Lo único que yo quiero es que usted tenga toda la información y que no se le pase nada. ¿okay? Bien. Eh, do you have any question? ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que no esté claro este día? Uh, antes de comenzar con nuestra clase, antes de comenzar, pues, básicamente, pues, con con la información que tenemos que cubrir este día, ¿no? Bueno, de ya le digo que aquí están las vacaciones, ¿ok? Para que ya se vaya haciendo una idea que eh, vamos a tener pues un descanso, ¿verdad? De todas las clases que vamos a tener. Y pues, eh, bueno, lo último tal vez para cubrir bien son como las semanas que vamos a estar, ¿verdad? En nuestras clases tenemos cinco semanas. We have five weeks. Yeah, so week one is from March 13th till March 17th, which is this week. Week two from March 20th till March 24th. And then we also have week three, which is from March 27th till March 31st. And then we start with April, week four. So from April 10th, Till April 14th. And the last week, which is week number five, uh, is from April 17th till April 21st. Okay? Those are basically the, the weeks that we are going to be covering and that we are going to be studying together. Um, bien, guys. Basically, that was everything uh, that I needed to cover. Eso era todo lo que tenía que mencionarles antes de comenzar con nuestra clase. Eh, lo animo y lo invito desde ya, ¿ok? A que uh, no se dé por vencido, ¿ok? Siga con las clases, siga con, con la actitud que ha comenzado este, este módulo, ¿ok? Que yo sé que muchos comenzamos las cosas con, con entusiasmo, ¿verdad? Entonces espero que todo ese entusiasmo que usted tiene este día continúe a lo largo de estos, eh, de este mes, básicamente que vamos a estar juntos, un mes y una semana, ¿ok? Que vamos a estar juntos. Okay. Así que lo invito, eh, yo sé que puede, 
tal vez al principio vamos a sentir un poco distinto porque venimos tal vez de, um, de basic, right? Entonces eh, siento que en ocasiones el switch y el cambio para algunos, por supuesto, es un poco drástico, ¿ok? Sin embargo, no eh, se dé por vencido. Si tiene preguntas, si tiene dudas, hágalo. Okay. Yo siempre le digo a mi estudiante que si usted es de las personas que tiene pena, que se siente, no porque van a ver que no puedo, no porque me da pena, porque yo no puedo hablar, o, o cosas así, entonces nunca vamos a aprender. Es el momento, ¿ok? Este, este mes es el momento donde usted tiene que vencer esa barrera de la pena, ¿ok? Si usted tiene pena conmigo, no tiene que tener pena, ¿ok? Mire, todos somos iguales, todos tenemos... Lo mismo, ¿ok? Todos somos seres humanos, ¿ok? Aquí no hay nadie distinto. Entonces, no hay que tener pena ni miedo, ¿ok? Ok. Do you have any question? Is there something that I'm missing? Something that is not clear, guys? Algo que uh, haya olvidado o algo que usted tenga dudas? Yes, oh. teacher. Mm -hmm. eh, sí. Perdón, me cambié de dispositivo. ¿Será que envié otra vez el link? Porque no lo pude copiar. Ok, perfecto. All right. So, um, bien, yo sí tengo algo que mencionarles antes de continuar para que eh, usted sepa. Esas prácticas que vamos a tomar, por supuesto que son evaluadas durante la clase, pero eso no le va a afectar a usted en ningún momento en su nota eh, de la plataforma. Ok, por si existe alguna duda. Ok, estas prácticas que tomamos nosotros son extras para que usted vaya midiendo su progreso en el idioma, para que usted vaya eh, midiendo cómo estamos en todos los temas que estamos viendo, ¿ok? Si hay temas que debemos de reforzar, y esto también me sirve a mí como maestra para poder ver si yo tengo que reforzar el tema con usted o si todo ha quedado claro, ¿ok? Por si en algún momento no me quiere decir que no entiende algo, pero yo veo reflejado en su progreso de su nota. ¿Ok? Así que esos quizzes es más que todo para que usted vaya viendo eh, y también familiarizándose con exámenes, ya que si usted en algún momento quiere certificarse en el idioma, es importante que tome un examen de certificación. ¿Verdad? Y esa certificación, pues, es un examen largo. Ya si usted se va familiarizando con ese tipo de exámenes, cuando usted quiera tomar un examen eh, externo, no se va a sentir tan eh, agobiado, ¿verdad? Por un examen, ¿no? Porque ya usted va a ver, ok, yo hice exámenes así y me siento más seguro. Okay, es el propósito para que usted pueda mejorar poco a poco y que tengamos todo, todo, todo eh, básicamente eh, en conjunto, ¿verdad? Porque la gramática es importante, pero también el listening. El listening es importante, pero también el speaking. El speaking es importante, pero también el reading. El reading es importante, pero también es el vocabulario. El vocabulario también es la escritura. Ok, entonces en mis clases vamos a ver todas esas áreas. Ok, usted va a aprender porque eso es lo que vamos a hacer en la clase, aprender. Ok, bien. So if you don't have any other question, let's go ahead and start with our class. And what we are going to do first, guys, I would like to listen to some of you. Ok, but first, what we are going to do is that I'm going to move you to different breakout rooms and I need you to please practice with your partner. Why are you studying English? I would like to know why. I would like to know the reason. I would like to know if you have studied English before, for how long you have been studying English, etc. Ok, I'll be, I, I will give you um four minutes. Ok, so your partner can share his or her idea and you as well okay i'll give you four to five minutes and then we are going to come here and i'm going to ask one by one because i want to hear all of you okay so why are you studying english that is the question that i need to practice okay so let me go ahead and create the breaker rooms okay um here we go
Um, let me see. Daisy, Karen, Marian. Carla. Um... Hello. Hello. Uh... Uh -huh. What happened? And Carlos, are you there? Mm, my gay in my room. Mm, you couldn't join. Okay. I'm going to move you to another room, Carla. Okay. Okay. Thank you. Okay. All right. Carlos Alberto, are you there? Okay. I think that. Mariam, Karen? Yes, I think just you and me. Okay. Okay. I will ask you, why you studied English? Mm, well, I, I have a many, um, um, reasons. Reasons, yeah, thanks. Um, first, I think that this language is the universal language. For example, in the hotel, a state uh, of German, Sweden, United States, Mexican, another nationality. It because uh, for that it's necessary to learn and speak English in my case. Okay. Uh -huh. uh, in my case, I I want I want uh, learning more learning uh, uh, English because I I like uh, yeah 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 I can speak uh, English with with native but I I don't have I, I don't have a I don't have a reason. Uh, exactly uh, because I like it because uh, I want to learn a second idiom oh I don't know I... Jose Bernardo, uh, do you do you like uh, learn uh, um, uh, uh, my family speak English, but I can't. <laughs> really? <laughs> yes. so, it's the same case with me. My family will, uh, can speak English, well, but I don't know. I, I don't can. I can't. I can't. I can't. Okay, so let's see. Let me ask some of you. 
Um, all right, so um, Emerson, why are you studying English? Good evening, peace. Good evening. My case is to improve communication in my work because I interacted okay. several occasions with the foreigners, mm -hmm. especially with Americans. Okay, all right. Perfect. All. all right. What about you, Jose Bernardo? Why are you studying English? Uh, the need to share. Uh, okay. I, I'm studying English because uh, when I was 16, I discovered the, the language and okay. I, I liked it. And now I want to improve that uh, language. I, how do you say, retornar? I want to retake. I want to retake the the study that I leave behind. That I, left. I, I left. I left behind. And, and if I have to travel, I want to have the security to could talk with someone, okay. uh, meet new people, and and. In my country, I want to improve. I have. I want to have a better job. Okay, perfect. All right, thank you, Jose. Uh, what about you, Eduardo Franco? Good evening. Good evening. Uh, I I study English uh, because I like it. Mm -hmm. uh, I don't have a, a, any reason or a special reason for. For learning English, mm -hmm. uh, maybe may, maybe reason uh, I I wanna I wanna to learn a second a second language. Okay. Uh, thank you. Okay, perfect. Thank you, Nelly Lilibeth. Why are you studying English? Hi. Um, I study English because I want to find a better job opportunity, have more knowledge, and speak better when I travel. Excellent. Very good, Nelly. Thank you. What about you, Marina? Why are you studying English? Because knowing English is opportunity for job options. Okay. Yes, that is correct. Uh, and you, Claudia Maria, why are you studying English? Uh, to improve my basic knowledge of English and to communicate better and to uh, understand everything I see on, on media, on television, mm -hmm. to understand all, all of the the sequency okay. of the talking. Mm -hmm. All right, perfect. Thank you, Claudia. What about you, Juan Jose? Uh, good evening. Good evening. I, I study English because uh, that would help me in my job. I have some meetings with people that uh, at the other location mm -hmm. and I have to understand what are talking about okay that's all <laughs> perfect thank you mauricio antonio yeah good evening good evening uh, why are you studying english uh -huh. uh, because uh, uh i need to speak english for attending client Okay. When visit attend the client. Mm -hmm. And the other is uh, in my work is necessary to speak English. Okay. Uh, okay. The, I need to have extensive conversation in the meeting. Perfect. Thank you, Maurice. What about you, Tatiana? Why are you studying English? I am studying English 
because I want to have more knowledge and the English open more door. More job opportunities, that is correct. What about you, Pablo Alberto? Why are you studying English? Study English because I want to learn the language and mm -hmm. help my daughter with the, their homework. And okay. because one day I hope to travel. Okay, perfect. Uh, let me see. Uh, Karen, are you there? Karen? Karen Janet Granados? She's not there. Oh, yes, she's there. Yes. Okay, why are you studying English, Karen? Uh, because I like an um, idiom English, and for me, it's important. Mm -hmm. Okay, thank you. Uh, let me see. Well, Mariam, I think that she sent a message. I think that she's not there. Um, who am I missing? Daisy? Daisy Elizabeth? Good evening, teacher. Good evening. Why are you studying English, Daisy? I study English in my... Um, because... More... Um, knowledge? Knowledge? Mm -hmm. yes. <laughs> okay, because of knowledge, all right. Okay, guys, um, observations, okay, observations. The first thing, uh, when we want to say idioma, is not idiom, it's going to be language. English. Yeah, idiom is something different. An idiom is something different, okay? So language. Then we also have pronunciation that I heard some of you saying native, but it's not native, it's going to be native. Yeah, native speakers, native speakers. Yeah. Um, all right, guys, I'm going to take the attendance. I'm going to take the attendance. So please say present once you hear your name. Mm, give me one second. Where is it? Okay, so here we go. Carlos Alberto Castro Santana. Carlos Vladimir Rodriguez Díaz. Present. Thank you. Claudia Maria Guerrero Mejía. Present. Thank you. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Daisy. Present. Thank you. Eduardo Franco Núñez. Present. Thank you. Emerson Ulises Monroy. Calix. Present, Miss. Thank you. Jorge Antonio Sánchez Quiñones. Present, teacher. Thank you. José Bernardo López Montes. Present, teacher. Thank you. Juan José Herrera Alvarenga. Present, teacher. Thank you. Karen Janet Granados Orellana. Karen. Carla Sofía Argueta Chévez. Present. Thank you. Kenia Elizabeth um, Rodríguez Celaya. Kenia. Kenia Elizabeth. Marian Scarlett Rodríguez Celaya. Sorry. Luna. I think I yeah, she's there, but probably she's busy. Let me see. Marian. Marina Jensi Sandoval Bonilla. Present. Thank you. Mauricio Antonio Velázquez. Present teacher. Thank you. Nelly Lilibeth Andrade García. Present. Norma Patricia Vázquez. Norma Patricia. Pablo Adalberto Abrego Vázquez. Present. Tatiana Yvonne Torres de Beltrán. I am here, teacher. Thank you. And Wendy Maricela Ramirez Guevara. 
Wendy. Wendy Maricela. No? Okay. Perfect. Did I mention all of you? Yes, right. Okay. Perfect. Okay, guys. So now, yes, let's move and let's start then with the main topic for today. I need two volunteers. I need one uh, for Luigi and one for Carla for this role play. Raise your hand. Okay? Tatiana Patricia. and who said me teacher? Um, I didn't hear. I mean, I didn't see who said. Well, Tatiana, you please be Carla and Luigi. Um, I think Mauricio said me teacher. Okay, Mauricio be Luigi. Okay, go. I need to read. Okay. Maybe we need to add more pepperoni to the pizza so we get more customer, but cheese is better than pepperoni. Luigi. I think our restaurant is too uh, small. The restaurant next door is bigger than our pizzeria. They have more be beautiful decoration than this place. We also need more room for more tables. And we have to hear a person to make deliveries. Mm -hmm. No, no, the secret is in the sauce. Yes. It's not the cheese or sauce, lady. We have to offer table reservation for regular, regular customers, and we don't reserve take out others, so let's start with that. Yes, Carla, you are genius. Then we will add more cheese and more sauce. That will be new, especially on off the house. Okay, all right. Thank you. First of all, pronunciation, okay? So this word is pronounced hired, hired. And this one is genius, yeah, genius. So hired, what is the meaning of hire? What is it? Uh-huh, hire? Contratar. Yes, contratar, okay? Very good, to hire, contratar, yeah? So let me ask you. What is your favorite restaurant, guys? What is your favorite restaurant? Mm -hmm. Yeah. My favorite, my favorite restaurant is Punta Toro. Why? What makes this restaurant a special place? I love hamburger. Oh, because of the food. Okay, so you love hamburgers. Perfect. Then, and guys, this is a question in general. What is more popular in our city? Takeout or delivery service? Mm -hmm. Do you know what is takeout orders? Takeout orders are those um, whenever you go to the restaurant and you order the food and you actually take it to your home, okay? Because you want to eat it at home. So takeout orders mean um, pedidos para llevar. Takeout para llevar. Okay? Pero usted pasa al lugar y usted take out, right? So delivery service is the one that you order online or through some applications, right? Through pedidos ya or sometimes Uber Eats, etc. Yeah. So in this case, what is more popular in our city or in your city? Because I'm pretty sure that some of you are from pro probably Cincinnati or other cities, right? So, yes. Uh -huh. I think it's both, both ways. Both ways. Yes. Okay. 
Yes, I think the 50 and 50, right? Yes. Mm -hmm. 50 and 50. Yes, 50 and 50, I will say as well. Okay. Mm -hmm. Okay. So, guys, as you can see right here on this short dialogue, right, on this short conversation, what we have are, what do you think? Comparative adjectives, okay? So we're going to start by talking about comparative adjectives. What are comparative adjectives? Can you help us reading this information, Claudia? Everything, read everything. Okay, what are comparative adjectives? Comparative adjectives are words used to compare the difference between two things. Example, a smaller, bigger. Excellent. Okay, so as the name says, comparative adjectives are the ones that we use to compare two things. <coughs> yeah. So <coughs> then we also have different rules. We have rules. Whenever we want to make a comparative sentence, we need to follow some rules. Let's see. We have rule number one. And this rule is for one syllable adjectives. Can you please help us reading this information, Jose Bernardo? Read everything. Okay, teacher. Thank you. Forming regular comparative. One syllable adject adjectives add E are for the comparative. If the adjective has a consonant plus single vowel plus consonant spelling, the final consonant must be doubled before adding the ending. Adjective, but, and the comparative, further. Big, bigger, hot, hotter, sad, sadder. Perfect, thank you. So we have the one syllable adjectives, yeah? And the one syllable adjectives are the ones that we have, look at this. Consonant, single vowel, and consonant. consonant. Look at this. Okay, so this one is the normal adjective. Yes, so this one is the base form of the adjective. Yeah, fat, big, hot, and sad. Normal adjectives. Yeah, and we have consonant, vowel, consonant, consonant, vowel, Consonant, consonant, vowel, consonant, consonant, vowel, consonant. So this one is the first rule. It says that we are going to double, we are going to double the last consonant to make the comparative. And we are going to add ER. And look at this. Father, bigger, hotter, and sadder. We double. We double the last consonant. Look at this. Double. Two. Yeah. Now, if we want to, okay, give me an example with bigger. Give me an example. Give me a sentence. It's bigger. My house. My house is bigger than your house. Is bigger yeah. than yeah. your house. Is this sentence correct? My house is bigger than your house. Is this correct? Yes, yes or no, or maybe, or yes. Yes. Okay. My house is bigger than your house. Yes, it is correct. But it is correct because we are learning, right? But it is not correct if we were evaluating you. Why? Because this is very important, guys. You need to add period at the end of the sentences, okay? If you don't add period at the end of the sentences, so that means that that sentence is incomplete. That means that your sentence is still continuous, 
right? And no, the sentence it stops right there. So my house is bigger than your house. Perfect. And we use then, yeah, to compare. That is the uh, keyword, right? So my house is bigger than your house. Give me another example. Different with daughter or sadder or father. San Miguel is harder than San Salvador. Excellent. San Miguel is harder than San Salvador. Perfect. Mm -hmm. Excellent. Very good. Okay. Now, let's move. And we also have this. Okay. The one syllable, clear, dark. Yeah. So are the short, the short adjectives. So we have clearer and darker. Yeah. And we also have the one syllable ending with E. For example, wise and simple. You see, what we do is we just add the letter R. Wiser and simpler. Okay. What is the meaning of wise? Give me a synonym for this adjective in English, of course. Give me a synonym for wise. A synonym? A smart. A smart. Very good. A smart, intelligent, right? Wise. Very good. Okay. Simple, simpler. Uh -huh. Yeah. Then we also have this rule, which is really important. Let's see. Help us reading this information, Emerson. Okay. For adjectives ending in and change to the two and J to an I before adding the ending. Mm -hmm. Objectives happy, happier, looky, looker, pretty. Pretty, tidy, tighter, busy, busier. Busier. Okay. So now this one is which letter is this, guys? J. No. Y. Letter Y. Is the letter Y? Okay. This one is Y. Yeah. J is J. Mm -hmm. So it says, for adjectives ending in Y, we need to change the letter Y to one I before adding the ending. So you see, happy, happier, lucky, luckier, pretty, prettier, tidy, tidier, busy, busier. What is the meaning of tidy? Give me a synonym in English. What is tidy? What is it? What is tidy? Give me a synonym in English, okay? Mm -hmm. No Spanish, English. Uh -huh. <clears throat> yeah. Organized. Organize. okay? It could be organized, it could be order, it could be clean, yeah? So tidy means ordenar, yeah, ordenado in este caso, because it's an adjective, okay? Huh? Yeah, ordenado, ordenada, it depends. Give me a, um, an example with happier. Give me a sentence comparing two things, happier, The child is happier because tomorrow is his birthday. Mm, okay, but in that case, you are not comparing. Okay. You need to compare, Juan Jose. Probably the child is happier than yesterday because tomorrow is his birthday, okay? In that case, okay. you're comparing. Very good. Now, give me another example using luckier, prettier, tidier, or busier. Give me examples, guys. Mm 
Wendy is tidier. Tidier? Tidier. The Miguel. Dan? Dan. Dan. Miguel. Miguel. Okay, perfect. Yes. Another one with a different adjective. This morning I'm busier than yesterday. Perfect. Okay, excellent. Yeah, very good, guys. Then, let's see. We also have the three or more syllable adjectives. Those are the long adjectives, right? Juan Jose, can you please help us reading the information? Okay. Three or more syllables. Adjectives with three or more syllables form the comparative by putting more in front of the adjective. Mm -hmm. Adjective important, expensive, comparative, more important, more expensive. Thank you, right? Observation, putting, okay? Putting, thank you. So three or more syllable adjectives. So those are the long adjectives, the long ones. So what we do with those are uh, that, well, what we do is the following. We need to go ahead and add a more, yeah? Instead of adding ER, yeah? We need to add more. For example, um, what? Um, for example, okay, this is just an example. English is more important. Well, no, this is a real thing. English is more important than playing video games. Okay. Uh, more expensive. iPhones are more expensive than Androids. Yeah? We need to add more. Right? Do you have any question, any doubt about this? Questions about the rules that we have covered. We have the short adjectives, okay? Look at this, we add ER, okay? We also have the ones that end in the letter Y, okay? And we also have the long adjectives, okay? Yes. yes. I have a question. Tell me. Uh, always use more when the adjective have a three <clears throat> syllable. Yes, correct. The always, long ones. Always. Always. Yes. For example, here, of course, we haven't added uh, all of the adjectives, right? Those are just examples. But we have delicious, amazing, uh, wonderful, outstanding, interesting. We have a lot of adjectives, long adjectives, right? Mm -hmm. Correct. Okay. But yes, Maurice, always. Okay. And don't forget about then, not that. Yeah. That yeah. is okay. something different, okay? Then, then yeah. with N. Uh -huh. Yeah, very good. Any other doubts? Something else that you would like to ask? Something else? No? Okay, we have more examples. Uh, let me see. Can you please help us reading those, Eduardo? Okay. We use more to make comparatives for most two syllable mm -hmm. adjectives and for all adjectives with three or more syllables. Yes. General, more generous. Beautiful, more beautiful. 
spiritual, more punctual. Storm, stubborn, more stubborn. Selfish, more selfish. Honest, more honest. Okay. Hard working, more hard work. Thank you. All right. So observations, pronunciation. Okay. This one is a stop burn. A stop. A stop burn. Stop burn. Yes. And this one stop is burn. honest. Honest. Yeah. Honest. Oh, honest. Okay. Honest. Very good. So as you can see right here, we have long adjectives, right? Or we have two syllable adjectives as well. So we have generous, beautiful, punctual, a stubborn, selfish, honest. Yeah? What does stop the stubborn means? Yes. Uh, the stubborn person is this type of person that is really close-minded. A stubborn person is alguien que es testarudo. Alguien que continúa and continue, continue doing something. Y usted ya le dijo, pero esa persona es testaruda. Okay. O terco, ajá. Yes. So then we also have hard working, more hard working. Okay. Uh -huh. una, una pregunta. In, In English, the... Kelly? When we... Yes. When we use uh, most in the in intense uh, of mart instead of more yes so we use mass or the mass with superlatives uh, yeah we are going to talk about superlatives uh, but tomorrow in this case we have uh, just comparatives right but yes answering your question we use the most with superlative adjectives mm -hmm. superlatives Yes. Okay. Very good. Thank you. Uh -huh. Another question? Any other doubt that you may have? Something else? No? Okay. So now let's talk about irregular comparatives. Irregular. So as the name says, irregular are the ones that do not follow a pattern. Right? So those are irregulars. Okay. Um, Nelly, help us reading everything. Irregular comparatives. These very common adjectives have a completely regular comparative form. Mm -hmm. Adjective good, comparative better, adjective bad, comparative worse, adjective little, comparative less. Adjective much, comparative marked. Adjective far, comparative farther. Perfect. Thank you. So as you may see right here, it changed, right? So all of them, they change. So good, better, bad, worse, little, less, much, more, far, farther. Give me a, an example sentence with better. Give me an, an example with better, comparing two things. My brother is my car is better, better than, than yours. Okay. My, okay, my car is better than yours. My brother is better than my sister. Okay, perfect. Now give me an example sentence with worse. Worse. Mm 
my cell phone is worse than you. Than yours. Than yours. Perfect. Okay. Now, less. Less means menos. Okay. Yeah. So, with this one, for example, my computer is less expensive than yours. Androids are less expensive than iPhones. Okay? So less, menos, right? More. For example, Juan is more talkative than Pedro. More, right? That means más. So less is menos, more is más. In farther, we are talking about distance. We are talking about distance. Uh -huh. La unión is farther than San Miguel. Okay. We are talking about these stands. Do you have any doubt? Any doubt? Something that is not clear? Yeah. Everything is clear? Okay, perfect, guys. All right. Okay, so now, um, let's see, okay? Let's discuss the answers to the questions below. Okay. She is, is, we need to add adjectives, okay? We need to compare. She is, is, yeah, any idea, guys? It is more delicious pepperoni. Done. Done. Uh, she is, more delicious than pepperoni. Perfect. Yes. Also, cheese is less expensive than pepperoni. Uh -huh. Number two, the restaurant next door is. Bigger than. Bigger than our pizzeria. Perfect. Mm -hmm. mm, the restaurant next door is more expensive than our pizzeria. The restaurant next door is less delicious than our pizzeria. Mm -hmm. Number three, they have uh -huh. I think that you were speaking, Morris, but we cannot hear you. Yeah, they have more beautiful decoration than this place. Perfect. Mm -hmm. Excellent. Okay, now let's match the restaurant industry words to their meanings. Do you know all of them? Let's see. Okay, so number one, what is a specialty? What do you think a specialty is, guys? Let's match. Okay, what is a specialty? At this that extremely good in the particular restaurant. Okay, all right. A dish that is extremely good in a particular restaurant. Okay, number one. What is the meaning of 
buffet. What is it? Different dishes placed in the public are where people serve themselves. Okay. All right, serve. Okay, serve. Yes, all right. What about book a table? To make a reservation at a restaurant. Correct. So whenever you want to book a table, that means that you want to make a reservation, okay? Book a table, yeah? Reserve. What is take out? You can call a restaurant, order food, and they take it to your home. Mm -hmm. Ah, no, 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 a package a meal. Package then, meal. That okay. you can eat away from the restaurant. Perfect, okay. And what is delivery? You can call a restaurant, order food, and they take it to your home. Excellent. So you see? Very easy, right? Mm -hmm. Perfect. Okay. Let's move. All right. Let's move and let's just um double check this. All right. Let's just double check this. And I need two volunteers. Two volunteers to read. Me, teacher. Okay, so Jorge Antonio, please read this part. And Jose Bernardo, this part, okay? Jorge, Jorge Antonio, this one, okay? Okay. But Jorge, uh, Jorge, George, you start from here. Okay, this, this, and this. Okay. How to use comparative adjectives? Use the comparative from of adjectives to compare to people, things, or animals. Delivery service is better than takeout. Yeah. When the adjectives has one or two syllables, make the comparative by adding er to the end of the adjective. Then use dan after the adjective. The buffet restaurant on the corner is cheaper than the one on Main Street. Mm -hmm. The waiters at the French toast are faster than the waiters at the Bon Cafe. Thank when you. the adjective has more than two syllables, use more. Oh, sorry. Uh, oh. <laughs> use more before the adjectives and then after it. Mm -hmm. Old restaurants are more beautiful than the new restaurants. Specialty dishes are more expensive than the rest of the menu. Mm -hmm. Okay, perfect. All right, guys, this is just the information that we covered at the very beginning. Okay, it's the same thing. Okay, um, so just uh, let's complete this. Delivery is more convenient than takeout. Okay, this one was the first one. Their beverages are, the adjective is cheap. Cheaper than. than. Correct. So we um, have cheaper than, exactly. What about number three? French restaurants are more romantic than fast food restaurants. Excellent, okay. Mm -hmm. So we have uh, French restaurants are more romantic, okay? More romantic, perfect. What about number four? The buffet at Ming Lee's restaurant is more complete than chance. Excellent. Number five. The service is more faster than restaurant. Okay. To last week. Okay. More fast or faster? Faster because it's short. Okay. Faster. So their service is faster than the restaurants we went to last week, right? Uh, number six, the ambience. What is the ambience? That means uh, el ambiente, okay? Mm -hmm. Yeah. So the ambience in Javi's kitchen is...
more appealing. What is the meaning of appealing, guys? What is the meaning of appealing? Give me synonyms. What is the meaning of appealing? Mm -hmm. Well, appealing, guys, means attractive, attractivo, okay? Appealing, attractive, yeah? Attractive. Okay, let's move, all right? Let's move. And we also have exercises, all right? Okay, give me examples, big and small. The elephant is bigger than the turtle. Excellent, another one with small. The turtle, the turtle is more is small. More small or a smaller? It's smaller. It's smaller. It's smaller than okay. elephant. Okay. The turtle is smaller than the elephant. Okay. What about this one? Tall and short. The giraffe is taller than can kangaroo. The <laughs> kangaroo, yes. And short. Kangaroo is shorter. Is shorter than giraffe. The giraffe. All right. Perfect. Let's see. What about this one? The rabbit is faster than, than the dog. The dog. The dog. Now a slow. Yeah. The dog is slower than the rabbit. Excellent. What about expensive? The airplane is more expensive than the car. Than the car. Excellent. Now, cheap. The car is cheaper than airplane. Than the airplane. Very good. All right. So what about this one? Ugly and beautiful. Mary. Mary is. Is. Mm -hmm, the rule. The rule. Ugly. Ugly. Uglier. Uglier. Mm hmm. Than Lily. Okay. Now beautiful. Lily is more beautiful than Mary. Okay. Now all and John. Okay. Louis. Louis is older than Tony. Tony. Perfect. And John. Tony. Tony is younger Tony. than Louis. Younger yeah. than Louis. Okay, perfect, guys. Okay, guys, do you have any question related to adjectives, comparative adjectives? What we have covered today, do you have any doubt? Any question? Something that is not clear? No? Okay, so now let's move. Okay, so we have the general knowledge quiz one. So that means that we are going to take the quiz. Okay, let's take the quiz. Uh, and for that, we need to go to the spreadsheet. Let's go to the spreadsheet, okay? Let me just, okay. Let's go to the spreadsheet. I mean, let's go to the spreadsheet. Once I said that we need to go to the spreadsheet, I mean this, okay? We need to go here. We need to go to the spreadsheet. Yeah, so for the ones um, that probably do not have it, there you go. This is the link and the passcode is English 2023, okay? And just for the ones that probably connected uh, late, I will send the link for the spreadsheet, okay? 
Um, what I'm going to do, guys, is that I'm going to send as well the link um, on WhatsApp, okay? I will send it. All right, guys. If you want, you can start taking the test. You can start taking the test. Start taking it. Ya puede comenzar a tomar. Okay? You have around 10 minutes. But of course, uh, I think that it will be fast, right? It, it wouldn't take that much. Cuando ya termine, once you are done, let me know and say, teacher, I am done. Okay? Teacher, I am done. Okay? If you have issues, let me know as well, okay? Tiene problemas cargándolo, hágamelo saber. I'm finished. Finish. I don't teach you. Okay, guys. Thank you. So what we're going to do is the following, okay? Once the other ones finish, what we're going to do is that we're going to start practicing and speaking. So open the class and please go to the conversation time, okay? So you will find eight questions that we need to practice, okay? As you can see, we have eight questions, okay? So I will move. Um, I will move you to different breakout rooms, and let me just take a look. Okay, to your scores. Let me see. Okay, Claudia Maria, Claudia Maria, Eduardo. Well, Eduardo, Carla, Sofia, Eduardo. You need to take it. Okay, let's see. No, I can in. You need to add your full name. Add your full name. Uh, yes, I, I put my full name. Okay. Okay. And Vladimir.
I can't. <laughs> yes, I can see here that. Okay. Give me one second, okay? Teacher. Yes. No pude entrar yo, eh. Me da el password inválido. Sí, quizás. Eh, ya, ya, ya voy a verificar qué sucedió. Dime un segundo. Eh, Jorge Antonio, where is Jorge? José Juan. Okay. Okay. Bye, right, guys. Let me see. Um, Eduardo, were you able to, to finish it? Okay. Okay. Um, let me see. Okay. Let, let me see. Juan Jose is in the breakout room alone. All right. Um, Mauricio, bien. Yeah, ya, ya lo entré, teacher. All right. Perfect. Okay. 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 Uh, oh, Emerson? Okay, you finish? Yes, I think. Oh, but you haven't. Yeah, you need to join the room to practice, okay? Let me see. Okay, Marina as well. Hello. Hello, Miss. Yes. Uh, I no sé, no sé qué vamos a hacer. Okay. No escuché. Bye. Lo que tenemos que hacer es practicar speaking, ¿sí? Entonces, okay. eh, tienen que abrir la clase. Okay. Si ya tiene la clase abierta, se va a ir al conversation time. Okay. ¿Qué son estas preguntas? Uh, sí. uh -huh. And you need to practice with those. Yeah. Yeah. Perfect. Ah, okay. sí. Si quiere, puede compartir su pantalla. Si alguien está desde la computadora, okay, la puede compartir para que puedan ver las, las, las diapositivas. Si alguien, pues, la puede compartir. Si no, pues, así. Este, yo ya le di ahí la opción, pero dice que no, no se puede compartir. ¿Trate ahora? Ah, ah bueno. Ah, sí, sí. Ahorita es que no se puede porque se está compartiendo. Ah, vale. Ok. Vale. Entonces, bueno, ¿trate ahora? Uh, sí, ya. Yeah. Vale. Ok. Ok, perfecto. My favorite is water. Okay. My favorite drink is tea. Strawberry tea. <laughs> okay. Another question. Uh-huh. What is your favorite snack? My favorite is my favorite snack is peanut. Oh. My favorite snack is chips. Carla? Uh, my favorite snack is uh, plantain. Oh. No, cheese of plantain. <laughs> is what? Cheese? Chips of plantain. Chips? Uh huh. Yeah. Mm. Mm. <laughs> 
<laughs> Another question. What are your favorite okay. vegetables? My favorite vegetables are potato and pipian. <laughs> um, my case, I think is. <laughs> Onion. <laughs> Onions. Onions. Okay. Okay. <laughs> it's very interesting. And my my favorite vegetable is carrot. What? Carrot. Carrot. Ah. Uh, hey, what's your favorite fruit? Ah. Uh, my favorite food, my favorite fruit is papaya and mango. Okay. My favorite fruit are oranges. And Carla? <laughs> my favorite fruit is lemon. Only lemon. Lemon. <laughs> lemon. 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 Oh. What is your favorite favorite restaurant? My um, favorite restaurant is Clawy Canela. My favorite restaurant is Pizza Italia. Mm, my favorite restaurant, I think, is the garden pot potatoes chips. Okay. I like my... the cookies, the chocolate cookies. Okay. My favorite snack is um, nachos with cheese. <laughs> My favorite snacks are the, the popcorns. Okay. Okay. The next wow. one is, what is your favorite vegetables? And I like the potatoes. Hmm. Vegetables. Hmm. Favorite vegetables are the broccoli. It's broccoli. My favorite vegetables are carrot. Carrots. Um, I like the potatoes too okay. what are your favorite fruits in my case it's a strawberries okay are okay, strawberries okay yeah i prefer the grapes grapes i like the watermelon <laughs> mm. My favorite fruits are papaya. Okay. The next one is, what is your favorite restaurant? Uh, here in Santa Ana, I like to, the name is the Kekas Place. Uh, they serve um, uh, seafood pizza. My favorite restaurant uh, here in Santa Ana is, I forgot the name, it's behind it, it's next to the cathedral. Mm -hmm. uh, simmer down. Simmer down. Uh, I love the their pizza. Yeah. My favorite restaurant it's called Que Pisa. 
That's the name, que pizza. Is it expensive? Is okay. Sorry. Sorry? Is it expensive? Uh, a little bit. Okay. Yes, Emerson. Oh, I think. Hi, uh -huh, your favorite restaurant? Yeah, my favorite restaurant is um, Lovers. Lovers. Because I have a seafood to directing. All right, the last question, guys. Okay, the last one is What is your favorite dessert? Mm -hmm. In my case, the apple pie. Mm -hmm. Very good. For, me, for me, it's the cheesecake. Cheesecake, okay. okay. Uh, I love the brownie. <laughs> okay, brownie, okay. I love the tiramisu. Tiramisu, okay. All right, guys. All right, let's go to the uh, main room. Okay, let's go back. I, I feel fat. <laughs> 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 okay. Let's go back. Claudia, which is your favorite restaurant? Uh, my favorite restaurant is Pizza Italia. Oh, really? You like pizza? Yes. Okay, perfect. What about you, Carla? What is your favorite restaurant? Uh, my favorite restaurant is... Uh... <laughs> okay, all right. Uh, what does this uh, actually... Uh, what do they sell? I mean... Seafood, chicken. Yeah. Seafood and, seafood and meat. Okay, and meat, all right. And what about you? Uh, let me see, what is your favorite restaurant? Um, let me see, let me see. Eduardo? Hi. What is your favorite restaurant? What is my favorite restaurant? Yeah. I don't know. Uh, I don't have a favorite restaurant. You don't have favorite restaurant? No. 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 And what are your favorite fruits then? Uh, my favorite fruit is yes. uh, uh, the watermelon. Watermelon. Okay. All right. And you, Marina, what is your favorite restaurant? Don't worry. Microphone. Sorry. Okay. Don't worry. Uh, my favorite restaurant is Tacos El Taurino. Okay. Tacos El Taurino. Okay. And you, Nelly, what are your favorite fruits? My favorite fruits are mango and watermelon. Mango and watermelon. And you, Pablo, what are your favorite fruits? <laughs> Or in my favorite, uh, yeah, favorite fruits. Is, uh, my favorite fruit is um apple. Apple. Okay, apple. All right, guys. Just because of the time, we are going to stop right here. Okay, we are going to continue with uh something different tomorrow. Okay, so thank you very much for being responsible and connecting to the class. All right, um, welcome yeah. once again. The only person that please stay with me, let me see if he is there, um, is Carlos Alberto Castro. I think that he is not here. Carlos Alberto Castro? No. Uh, Carlos Vladimir Rodriguez? Here, okay, perfect. The only person that please stay with me, Carlos Vladimir, then the other ones, thank you very much for connecting. I hope you have a good night, rest, and I'll see you back tomorrow, guys. All right? Thank you. Bye-bye, guys. Take care. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.
Good night, guys. Rest. Okay. So let's see. Uh, Carlos? Good night. Good night, Nelly. Uh, all right, Carlos. So we're going to have this short feedback. This feedback is just for us to talk about your experience, right, uh, with the English language. I'm pretty sure that, well, today is the first class, right? But I would like to hear your opinion on how your first class feels, all right? What do you think about your first class? What do you, what do you think about the dynamic of the class? I would like to listen to your opinion, yeah? Yes. Perfect. I think that uh, the English class in this level is very interesting because mm -hmm. I to uh, improve my voc vocabulary yes. in going with the adjective and superlative. Yes. Because it's necessary to learn this mm -hmm. adjective uh, for to make a comparison with another comparison? thing. Okay. Comparison with another thing. And I I hope to learn the uh, and improve my English with okay. you. Oh, of course, Carlos, you will do it. Okay, so Carlos, I would like to know how long have you been studying English for? I, I would like to know the process, right? If you have studied all of the modules with us, or if you have studied uh somewhere else. Yes, I studied English at, at UCA okay. uh, from um, since 2018 okay. to 2020. Okay. And it, right. Because is I have two problem with my job. Okay. Uh, I por eso no lo terminé. Okay, that's why I didn't finish it. I didn't finish. Okay. Yes, and to uh, I decided to study English with you because it is interesting to learn uh, online. Yes, because is I have. Tengo que poner mucha atención. I need to pay a lot of attention. I need to uh, pay a lot of attention yes. to learn and to learn new vocabulary. Okay. All right. Okay. Very good, Carlos. All right. So I would like to know which one is the most difficult skill that you consider that the English language has. The... For you, what is the most difficult part of the English language? The, the, learn, the irregular verbs. Okay. Verbs. Yes. Okay. Now let me ask you: Do you have any type? Why do you have any type well, of method uh -huh, that you use? Well, I I have to memorize the this verb, the regular verb. Mm -hmm. In 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 my case, with my work, it's difficult to study after after class. Yes, I imagine. I imagine, Carlos. Yes. And Carlos, do you have any type of hobby? Yes. What do you do in your free time? Uh, listen to the music and uh, watch, watch the, the movies. Mm -hmm. And watch movies. What mm -hmm. kind of movies do you like to watch? For example, uh, I like movies, action, adventure. Mm -hmm. Okay. Yes. And what is your favorite movie? John Wick. Oh, really? Yes. It is pretty really interesting, right? Yes. Okay. All right. Perfect. So now let me ask you something, okay? What are your expectations with this module? What are you expecting uh, from this module? Uh, my perspective uh, with this model is to improve my English, learn to the new words, mm -hmm. um, ah, ya, se lo voy a decir en español. <laughs> okay, okay. <laughs> Siempre la expectativa que tengo en los cursos es tratar de aprender un poco más para enriquecer el vocabulario. Porque sí. sin eso yo he, yo he 
constatado que mientras más palabras sabemos, es mucho mejor que nos vamos a desenvolver. Uh -huh. Entonces, eso es lo que me cuesta, un, me cuesta un poco. Cuando tengo espacio, me pongo a estudiar las la mismas vocabularias, pero hay veces se me queda y no, no, no lo puedo hacer. Por eso hay veces me quedo trabado en la, en la respuesta o en algo por el estudio. Ok, ok, ok. Eh, bien, Carlos. Eh, bueno, a lo largo del módulo va a ver que vamos a hacer muchos um, ejercicios, ¿verdad? exámenes, etcétera, donde usted va, va a poder ir adquiriendo más como vocabulario y también va a ir puliendo ciertas habilidades que tal vez nos sí. cuestan en este momento. Uh -huh. eh, lo que le puedo recomendar uh, para que se le queden, bueno, en realidad es practicarlo, ¿verdad? Sí. Y en ocasiones no tenemos sí. con quién practicarlo. Entonces, lo que usted puede hacer es básicamente practicarlo con usted mismo. ¿Qué quiere decir? Cuando usted se vaya a dormir, ¿ok? Lo que debe de hacer es, ¿ok? What did I do today? ¿Qué hice uh -huh. ahora? Y empieza a describir yeah. todo lo que hizo ese día, ¿ok? Y mañana que se levante, va a hacer lo mismo. Pero mañana va a decir, ¿ok? What am I going to do today? ¿Ok? First, I need to go here, then I'm going to eat, then I'm going to have this, and blah, blah, blah. Yes, but cuando usted encuentre una frase, algo que usted no sepa cómo decir, ahí está el reto. Que mm -hmm. usted tiene que, no tiene que parar, tiene que continuar con sus ideas. Vaya, no lo sabe, ok. I'm going to go to, como digo, um, como digo la oficina, por ejemplo. I'm going to go to, ok, la oficina, pero usted tiene que tener en mente que tiene que buscarlo en el traductor. Ahora, un traductor que yo le voy a recomendar en ese momento es este, mire. Eh, es este. Lo voy a mandar también al grupo de WhatsApp okay. de para, que lo, para que lo pueda tener ahí. Entonces, ese traductor es bien, eh, no es como el Google Translator, ¿ok? Porque el Google Translator lo que hace es que le da una traducción, pero a veces no es muy acertada, ¿verdad? Entonces, este sí, este le va a ayudar un montón e incluso en nuestras clases lo puede tener abierto, ¿ok? ¿okay? Y lo puede buscar la palabra que no se acuerde cómo se dice, se lo busca. En cuestión de pronunciación, yo lo puedo ayudar o eh, usted le da ahí en pronunciación, ¿verdad? Pero si no, usted lo busca y ya lo pronuncia y lo dice para que no se encuentre con, con esa como barrera, como usted me dice, ¿verdad? Exactamente, porque a veces eso es lo que nos sucede, ¿ok? Bien, eh, eh, tal vez la última pregunta, ¿verdad? Que tengo para usted es básicamente, ¿para qué va a utilizar el idioma? ¿Para qué lo, okay. lo, lo utilizará? Uh -huh. I work in, in a hotel at oh. Crown Plaza. I, have, I, I am maintenance chief, chief maintenance. Okay. Uh, I need to talk with my guests in the uh -huh. hotel when they make requirements. Got it. So, yes, you need to speak English. Mm -hmm. Okay. Oh my God, Carlos. You have a big <laughs> responsibility. Yes. Yes, because you are the leader. I have to learn to speak <laughs> very well. <laughs> okay, Carlos, and I'm pretty sure that you are going to learn how to speak English, okay, in a proper way. All right, Carlos, so basically that was pretty much, okay, so if you have questions, si usted tiene preguntas, dudas, si usted quiere que yo incluya algo en las clases, si usted quiere algo, decirme algo, no dude en decirme, okay? All right. So basically, that was pretty much, Carlos. Uh, nice to meet you. Okay. Un gusto de poder tenerlo en el equipo. Okay. Thanks. So I'll see you back tomorrow. Okay. Have a good night. Thank you. Thank you. Okay. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.